I denne video gennemgås det, hvordan man beregner A og B ud fra to punkter i en lineær funktion. Dette er et eksempel på en eksamensopgave, hvor vi har en tabel, som viser sammenhæng mellem pris for en slangevogn med slange, det har vi hernede, og længden af slangen, som vi har øverst op her. Det antages, at sammenhængen kan beskrives ved y lige med ax plus b, altså en lineær funktion, hvor x er længden af slangen. Så der skal man lige ind og finde længden af slangen, det har vi altså herop til, så det er vores x. Og y er prisen i kroner for slangevognen med slange, så det er altså vores y hernede. Og så skal vi bestemme tallene a og b. Nu har jeg lige overført vores tabel, og så har jeg indskrevet øh, formen for a som er givet ved y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Så der skal vi lige have styr på vores punkter. Vi har vores x-værdier heroppe, så hvis vi nu kalder den første her for x1, og den næste for x2, så tilsvarende hernede, så kalder vi dem her for y1 og y2. Så vi skal færdig vores y2 minus y1, så jeg tager y2 her, og jeg sætter ind i formlen, minus vores y1, som jeg sætter ind her, også i formlen tilsvarende. Med x-værdierne, vi tager min x2, sætter ind på x2's plads, og x1 på x1's plads. Husk at, at øh, holde styr på punkterne, at det her for eksempel er x2, y2, og det her det er x1, y1. Så regner jeg den ud. Her i tælleren giver jeg 121, nævneren giver 25, dividerer dem med hinanden, og i det tilfælde får jeg så 4,84. Så det er min a-værdi, jeg har fundet. Så skal vi så have beregnet b-værdien, og der tager vi udgangspunkt i formlen for den lineære funktion, y lige med a plus b, og da det nu er b, vi skal have fundet, så er det det, vi gerne vil have isoleret. Så for at få det til at stå alene på den ene side, så skal vi have ax væk, og da det jo er lagt til her, så skal vi altså trække det fra på begge sider, og så ender man med den her formel hernede. Så det er den, jeg bruger, når jeg indsætter min tal, så er det dem, den formel her, jeg bruger der. Så skal værdierne sættes ind. Jeg vælger en y-værdi, y2, og sætter ind. Og så skal vi have trukket ax fra. Jeg indsætter mit a, som vi har fundet heroppe, og ganger med min x2. Igen, husk, at man vælger det samme punkt. Man kunne også godt have valgt punktet herover. Så skulle man sørge for at bruge y1 og x1. Vi regner det ud og får at b giver 297,50. Og det sidste vi mangler, det er så at indsætte i funktionsforskriften for den lineære funktion, og det er, hvad jeg har gjort hernede. Jeg har indsat min a og min b-værdi.